Şimdi peki hocam aa bana vacipmiş ben bilmedim kesmedim ne olacak şimdi? Veya hanımı düşün. Bir kadına vacipmiş kocası kesiyormuş o kesmemiş. E ne olacak şimdi? Arkadaşım kaç tane kur- kurban? Kurbanın bir zamanı var. Kurbanın nesi var? Bir zamanı var. Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra başlar kurbanın vakti. Üçüncü gün akşam namazına kadar. Üçüncü gün güneş batınca kadar. Dördüncü gün kurban kesilmez. Üçüncü gün güneş batınca. Bayram dört gün ayrı mevzu ama kurban kesimi üç gün. Üçüncü gün akşamla beraber kurban kesmek işi ne yapar? Güneş battı. Akşam ezanı vakti geldi. Kurban kesme işi ne yaptı? Bitti. Ondan sonra kurban kesme tasadduğa döner. O zaman tasadduk. Elinde hayvan hazırsa, mesela bir hayvan almıştın, bir şeyler oldu, o güne kadar kesemedin. Hayvanın bil fiil kendisini tasadduk edeceksin. Hiçbir şey almamıştın, parasını vereceksin. Hocam ben 10 senedir bana ha, anlattıklarından anladım ki 10 senedir bana kurban vacibmiş ama ben kesmedim ne yapacağım? 10 tane kurban parası tasadduk edeceksin. Kurban vakti geçtikten sonra kurban kesme zebih neye döner arkadaşlar? Ulhiye neye döner? Söyleyin, tasadduğa döner. Ondan önce ulhiye idi, kurbandı. Vakit geçince neye döner? Tasadduğa döner. Kurbanın bil fiil parası tasadduk edilecek. Kurbanın bil fiil parası ne olacak? Kurban bedeli tasadduk edilecek. Bugün birisi sordu öyle işte yurt dışına gönderse daha hesaplı ya. E düşün şimdi 10 senedir kesmemiş kurban. E rakam iyice uçar. Yurt dışına daha yani biraz daha böyle. İnsan zor durumlarda kullanır bunları. Ama bak anlatacağım yine. Olur mu? Ben kaydesini söylüyorum. Kaydesine ne, olarak, ne olacak arkadaşlar? Vakit geçtiyse kurbanın bedeli... Burada 10 lira kurban, orada 1 lira. Abi nerede veriyorsan oradan oranın parası. Nerede, nerede veriyorsan oranın, oranın bedeli. Burada 10 lira, orada kaç para? 1 lira. Dolayısıyla orada veriyorsan kaç para 1 lira vermek kifayet eder mi? Eder. Ama 1 lira fakire verilecek. 1 lira ne olacak? Fakire verilecek. Senin o aracı olarak kullandığın kurum bunu direkt fakire veriyorsa ben 10 sene hep bana kurban vacip olmuş kesmemişim. O zaman ben 10 tane kurban parası göndereyim diyorsun. Gönderirsin tamam. Orada masrafları kullanırlarsa senin vazifen yerine gelir mi? Hayır. Orada kurban keserlerse senin vazifen yerine gelir mi? Hayır. Ne zaman senin vazifen yerine gelir? O parayı söyleyin. Fakirin direkt eline teslim ederlerse orada senin vazifen yerine gelir. Böyle bir şey garantiyse, böyle bir şey kesin biliyorsan gönderebilirsin. Kaydesi bu. Hocam işte çok iyi bir kurum. Ben iyilikten, kötülükten bahsetmiyorum. Ben kaydeden, kuraldan bahsediyorum. Ben dinin hükmünden bahsediyorum. Fakirin eline verirlerse orada, böyle bir şey garantiyse o zaman yerine ne yapar? Gelir. Şart bu. Fakirin eline, kurbanın bedeli fakirin eline verilecek. Tamam.